ஷைத்தானுடையும் <Sessizuk> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ممن جگشا پروگرام میں شروع تے مہان رب العالمین شکر دیا اپن کرتے اپن پڑھتے الحمدللہ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা মমিনুর জিজ্ঞাসার প্রোগ্রামে কাছে এবং দূরে যে যেখান থেকে প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুখে আছেন প্রিয় দর্শক মমিনের জীবনে অনেক জিজ্ঞাসা থাক তাকে আর জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় অজানা বিষয়গুলো সেজন্য আল্লাহ রব্বুর আলমিন কোরআন করিমের সাদ করেছেন ফাস আলু আহলা জিক্র ইন কুন্তুমলা তালেমন অজানা বিষয়গুলো জেনে নেও যারা জ্ঞানী তাদের কাছ থেকে সুতরাং আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তি আজও কষ্ট করে তসিব এনেছেন আপনারা আপনাদের ফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন রেখে আপনারা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এই প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য সাজানো হয় যাতে করে আপনারা প্রশ্ন করে আপনাদের অজানা বিষয়গুলো জানতে জানতে সম্ভব হয় প্রিয় দর্শক আপনাদের জীবনঘনিষ্ঠ নানাবিধ প্রশ্নের জবাব যিনি দিয়ে থাকেন কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সেই প্রিয় ব্যক্তি সেই প্রিয় মানুষ আজও কষ্ট করে আমাদের মধ্যে সামিল হয়েছেন আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ইনশা আল্লাহ যিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের আস্থাভাজন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা এবং ডিএফ এর সম্মানিত মহাপরিচালক হজরত হাফিজ মৌলানা নজির উদ্দিন সাহেব আমাদের সম্মানিত গেস্ট আলোচনা করবেন তারপরে <laughs> ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم সম্মানিত আজকের মমিনের জিজ্ঞাসা প্রোগ্রামের উপস্থাপক হজরত মাদানা আখতার আহমদ সাহেব এবং আমার প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আল্লাহ তালা আমাদেরকে মমিনের জিজ্ঞাসায় আজকে আবারও শরিক হওয়ার উপস্থিত হওয়ার তফিক দান করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে মনের অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের মানুষ জীবনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলতা দিয়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ তালার প্রতিনিধি করে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন কারণ আল্লাহ তাবারক তালা মানব জাতিকে অন্য সমস্ত জাতি থেকে তার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন মানব জাতি হচ্ছে 
আশরাফুল মাহলুকাত সমস্ত সৃষ্টির সেরা জাত বলকে মানব জাতিকে আল্লাহ তালা তাদেরকে এই মাকাম দিতে চান যেটা ফেরস্তারও পাবেন না ফেরস্তাদের উপরে মানুষ জাতির মোকাম আল্লাহ তালা দিতে চান যদি কোনো মানুষ কোনো আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন লাকাদ খালাক না লিনসানা ফি আহসানি তকুইম আমি ইনসানকে সর্বোত্তম গঠন প্রণালী সর্বোত্তম ডিজাইন এবং সৌন্দর্যের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি এখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সর্বোত্তম ডিজাইন সর্বোত্তম সৌন্দর্য সর্বোত্তম মেধা সর্বোত্তম যোগ্যতা সর্বোত্তম ভালোবাসা এইগুলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন মানুষ হিসাবে আমাদের এই এটি কেন যে মানুষ আশরাফুল মাহলুকাত মানুষ শেষ শেষ সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সৃষ্টির সর্বোত্তম কারণ এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু মানুষের জন্য আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহ তালা আখেরাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন যেমন আদুনিয়া আখলি কাতলাকুম সমস্ত দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে চন্দ্র সূর্য নহ গ্রহ নক্ষত্র আর এই আসমান আর জমিন পানি আর সাগর মহাসাগর আর এই সব কিছু পৃথিবী এই পাহাড় পর্বত গাছ বৃক্ষ তরু লতা সমস্ত প্রাণী জগৎ এগুলো সব আমাদের খেদমতের জন্য আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন ও আন্তম খলিক তুম লীল আখেরা আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখেরাতের জন্য কারণ আল্লাহ তালা একমাত্র আমাদেরকে কাল কেমতের দিন হিসাবের বিচারের সম্মুখীন করবেন বাকি মাখলুকাদের মধ্যে কেউ বিচারের সম্মুখীন হবে না এই জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ জাতি সর্বোত্তম মাখলুক সর্বোত্তম সৃষ্টি সুতরাং এই মানুষকে দুনিয়াতে এমন কিছু কাজ এবং কর্মসূচি তার জীবনে নিতে হবে যার ফলে আল্লাহ রবুল আলমিনের খেলাফত পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বত্র আমান এবং সর্বত্র সমতা এবং মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ সামাজিক অবক্ষ মানুষের মধ্যে দূর হয়ে সবখানে একটি ভালোবাসা সম্প্রীতি পিয়ার মহাব্বত হামদর্দি এমন এক সোসাইটি ক্রিয়েট হবে এই মানুষের দ্বারা যেটি হজরত আদম আলী সালাতুসালামকে আল্লাহ তালা সৃষ্টির সময় বলেছেন ইন্নি যা আইল উনফিল আরদি খালিফা তোমাকে পৃথিবীতে শুধুই খাওয়া দাওয়া আর এবাদতের জন্য পাঠাইনি যা আইল উনফিল আরদি খালিফা তুমি সেখানকার পুরো সিস্টেমটাকে ঠিক করে দিবা তুমি সব কিছু ঠিক করে দিবা তুমি দায়িত্বে থাকবা এই পৃথিবীর সমস্ত দায় দায়িত্ব এর নেজাম এবং সিস্টেম ঠিক রাখার জন্য মানব জাতিকে আল্লাহ তালা খলিফা বলেছেন আদম আলী সালামকে আল্লাহ তালা খলিফা বলেছেন আর আদমের সম্মান যে ফেরেস্তার উপরে সেটি আল্লাহ তবারক তালা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে আদমকে সৈদা করার মাধ্যমে আল্লাহ তালা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আদমের এই শ্রেষ্ঠত্ব আদমের এই সম্মান এই ওনার এটা যদি কেউ দিতে না চায় সে যদি আদমের সামনে তার তার সম্মান তাকে দিতে না চায় তাহলে সে ইবিলিস হয়ে যাবে যদিও তার আগে সে অনেক এবাদত করনে ওয়ালা ছিল আদমকে যখন সেটা করেনি তো ইবিলিস সে বলেছে খালাকতানি মিন নারী ও খালাকতা হু মিন তিন আদম তো মাটির সৃষ্টি আর আমি হচ্ছি আগুনের সৃষ্টি সুতরাং আগুন তো মাটির যাইতে ভালো আমি কেন সেজদা করব মাটিকে যার ফলে আল্লাহ তাবার কথা কালা ফাহ রুজ মিন হাফা ইন্না কারা জিম আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে বলছেন তোমরা বলবা আউজবিল্লাহ মিনা শৈতানির রাজিম যাও তুমি বের হয়ে যাও কারণ তুমি মরদুদ তুমি অভিশপ্ত আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিচ্ছেন তোমরা বলতে থাকবা আউজবিল্লাহ মিনা শৈতানির রাজিম আল্লাহ নারায়ণ অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমরা তোমার কাছে পাড়া চাই প্রিয় ভাইরা আমাদেরকে পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে এই দায় দায়িত্বগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষকে জ্ঞানের দিক থেকে সবচাইতে বেশি দেওয়া হয়েছে যেমন আদমকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করার পরে ফেরেস্তারা যখন বলল যে আল্লাহ আপনি আদমকে খেলাফত দেওয়ার জন্য দুনিয়াতে পাঠাবার জন্য কেন সৃষ্টি করেছেন তারা তো দুনিয়া থেকে ফসাদ করবে তো আল্লাহ কল আল্লাহ তালা বললেন যে ঠিক আছে একটি পরীক্ষা হয়ে যাক সেই পরীক্ষাটি কি যে তোমরা আসো পৃথিবীতে কিছু জিনিসের নাম তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা বলতে পারো কি না তো ফেরেস্তাদেরকে নাম জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ফেরেস্তারা সেই নামগুলো বলতে পারেননি তখন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আদমকে বললেন ইয়া আদম তুমি এই ইয়ের নামগুলো বল কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন 
তুমি এই সব জিনিসের নামগুলো বলে দাও তো আদম আলী সালাত সালাম একসাথে একই সাথে পৃথিবীতে যত কিছু লবণ মরিচ থেকে আরম্ভ করে এই সব কিছু যা পৃথিবীতে আছে যা আলমে আর রহে আল্লাহ তালা আদমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এই সব কিছু আদম আলী সালাম বলে দিলেন তো আল্লাহ তালা ফেরে তাদেরকে বললেন দেখো কে খলিফা হওয়ার উপযুক্ত তোমরা যারা নাম বলতে পারনি নাকি আদম যে বলতে পেরেছে ফেরেস্তারা বললেন যে আল্লাহ আমরা আমাদের কাছে কোনো এলিম নাই যা এলিম আপনি দান করেছেন সুতরাং আপনার এলিমে যেটি ভালো সেটিই সব সর্বোত্তম হবে সুতরাং আল্লাহ তাবার কথা আদমকে ফেরেস্তাদের সামনে পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে সম্মানের মাধ্যমে সজদা করানোর মাধ্যমে এই বিলিশ অস্বীকার করার মাধ্যমে সে সারা জীবনের সব কিছু তাকে বরবাদ করে দিয়ে তার উপরে লানতের বিয়ে দিয়ে তাকে জাহান নাম থেকে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে এই সব কিছু হয়েছে আদম আলী সালাত সালাম এবং আদমের সন্তানের সম্মানার্থে আমার প্রিয় ভাই বোনারা এই সম্মান কেন আদমের সন্তানের এই সম্মান এই ইজ্জত এই অনার কেন আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে আদম সন্তান পৃথিবীতে তারা শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় তারা পৃথিবীতে সবার জন্য মানব জাতি পৃথিবীতে সবার জন্য তারা কাজ করবে আল্লাহ এই জন্য কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা বলবেন ইয়া মা আশার আল জিন্নি ওয়াল ইনস ইনস্তা তো আতুন হ্যাঁ জিন এবং ইনসান তোমাদের কাছে যদি এই সামর্থ্য থাকে যে তোমরা আমার জমিন এবং আমার আসমান ছেড়ে অর্থাৎ আমার এই রাজত্ব ছেড়ে অন্য কোথাও তোমরা যেতে পারবা তাহলে তোমরা চলে যাও ফান ফুজু লা থান ফুজু না ইল্লা বি সুলতান চলে যাও কিন্তু জেনে রাখো লা থান ফুজু না ইল্লা বি সুলতান আমার রাজত্বর বাহিরে পৃথিবীতে আর কোনো রাজত্ব নেই প্রিয় ভাই বোনেরা এই জন্য মানব জাতিকে কাল কেমতের দিন যখন বলা হবে যে জিন এবং ইনসান আসো তোমাদের বিচার হবে আর বাকি যত সৃষ্টির কায়নাত যা কিছু আছে সবাইকে বলা হবে কোন উতুরাবা তোমরা মিট্টি হয়ে যাও মাটি হয়ে যাও মাটির সাথে মিশে যাও তো পৃথিবীর সমস্ত মাখলোকাত এই সব কিছু মাটি হয়ে যাবে তখন যারা অবিশ্বাসী মানুষ তারাও বলবো ইয়া কুলুল কা ফিরু ইয়া লাই থানি কুন্তু থুরাবা হায় আল্লাহ আজকে যদি আমরাও কি করতে পারতাম মাটি হয়ে যেতে পারতাম তাহলে আমরা আমাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হতো না আল্লাহ তালা আমাদের সেইভাবে এগিয়ে যাওয়া তফিক দান করুন আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা আরেক শুক্রিয়া কলার নিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু একটা প্রশ্ন করা যায় বনে জি বন খরুকা প্লিজ আচ্ছা প্রশ্নটা হলো আমার যে এখন খালা মারা গেছে ওই এখন তাই দুই মাস নামাজ পড়তে পারছ না জি <laughs> জি আমার মনে হয় আজকে প্রথম কলার যে বোন অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রশ্ন করলেন যে ওনার খালা মারা গেছেন আর তার নামাজ দুই মাসের মতো নামাজ তার বাকি আছে তার মধ্যে পনেরো দিন তার খুশি ছিল না বাকি দেড় মাস তার মধ্যে হোস ছিল এই অবস্থায় তার নামাজের কাফারা দিতে হবে কি না মূলত যে সময়গুলোতে মানুষের হোস বিলকুল থাকে না তখন সেই সময়গুলোতে মানুষের উপরে কোনো ধরনের শরীয়তের আহকাম হুকুম আহকামের জন্য তারা মুকল্লাফ থাকে না সেই সময় যাদের হোস নেই তার জন্য শরীয়তের হুকুম যেগুলো আছে এগুলো নেই যখন আবার হোস ফিরে আসবে তখন তিনি অনুধাবন করবেন আর তিনি যে বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি সেগুলোর কাজ আদায় করতে পারতেন কিন্তু হুশ ফিরে আসার পরে যদি কোনো মানুষ সেগুলো আবার না করেন তাহলে তিনি দোষী সেই বুঝতে পারবেন কিন্তু ওই বেহুশ থাকা অবস্থায় যদি দুনিয়া থেকে চলে যান যেটি আপনি বলেছেন লাস্ট টু উইকস 
তিনি অসুস্থ থাকার পরেই দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাহলে এই দিনগুলোতে দেওয়া লাগবে না বাকি দিনগুলোর জন্য অন্যান্য ইবাদতে যেমন বদলি হয় কাফফারা হয় এগুলোর উপরে কিয়াস করে ফুকাহায়ে کرام যেভাবে বলেছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাশাপাশি এক ওয়াক্ত ওয়াজিব যেমন ইয়ার তারা কি বলে বিতিরের নামাজ এই বিতিরের নামাজ সহ ছয় নামাজের হিসাব করে এক একটি রোজার রোজা একটি ফরজ আর এই রোজার বদলা বলা হয়েছে ফিতরার সমান তো ফরজ নামাজে এক একটি ফরজ তারও বদলা হবে এক একটি ফিতরার সমান এই পর্যায়ে কেউ যদি কোন মুর্দিগানের পক্ষ থেকে তারা আত্মীয় সজন দিতে চান গরীব গুরবাকে সাহায্য করতে চান তো এটি ভালো কথা ভালো কাজ রোজার উপরে কিয়াস করে নামাজের প্রত্যেকটি নামাজের জন্য এক একটি জাযাকাল্লাহ খাইর প্রিয় দর্শক আমরা একটু ছোট্ট একটু ব্রেকে চলে যাব ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেব সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু